Después suelta la N para formar a el schwa. A, a. Shouldna. Hola y bienvenido a Aprender Inglés Americano. Hoy vamos a seguir con el inglés informal. Shoulda, coulda, woulda. Si quieres aprender el inglés bien pronunciado, dale un like y suscríbete al canal para que no te pierdas de todos los videos que vienen. Antes de arrancar, quiero decirles que acabo de crear un grupo en WhatsApp para mis suscriptores de una forma de decirles gracias o darles gracias por ser a suscriptores míos. Ahí puedes practicar tu inglés escrito, también tu inglés hablado y más que nada quiero que la gente que quiere mejorar su pronunciación vayan ahí porque pueden grabar audio y les puedo corregir directamente, ¿no? Solo les pido que sean suscriptores míos antes, ¿ya? Ok, ah, voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Solo tienen que ir ahí, hacen un clic, entra a la página, ah, pon tu email, clic y ¡puf! Le voy a mandar el enlace al email, la invitación al grupo, ¿no? Si no lo entiendes, déjeme saber en los comentarios. Y ya, yeah, arrancamos. Con el inglés informal hay un par de patrones que vamos a ver. El primer patrón es que enchequeamos las oraciones, lo hacemos más cortas y hacemos la gramática mucho más simple. Shoulda, coulda, woulda es un parte de eso, ¿no? Juntos a las tres palabras forman un dicho que usamos para decir que lo deberías haber hecho, lo habrías hecho, lo podrías haber hecho y no lo hiciste. Para hablar como de un lamento, por ejemplo, si un amigo te dice iba a comprar esa camisa justamente antes de ti uh, porque me gustaba mucho, ¿no? Uh, y puedes responder shoulda, coulda, woulda, shoulda, coulda, woulda. Quiere decir que lo deberías haber hecho y no lo hiciste. O uh, debería haber estudiado medicina. I should have studied medicine. Ya, yeah, la gente que viven como en el pasado, siempre lamentando lo que no hicieron, ¿no? Puedes responder shoulda, woulda, coulda. Shoulda, shoulda, woulda, woulda, coulda. Que es, primero, viene del should have. You should have done it. ¿Qué vamos a hacer? Ah, vamos a quitar el H. Should have. Y decir... Shoulda. También estamos cambiando la A, la vocal A en have y convirtiéndolo al schwa, ¿no? Shoulda. Shoulda. You should have done it. You should have done it. You should have done it. Y nota también que cada una de las palabras shoulda, woulda, coulda, tiene el U uh sound como en cook, cocinar, ¿no? U, uh, uh, uh. Shoulda, woulda, coulda. Yeah, y estamos haciendo lo mismo con would have. En vez de decir would have, vamos a decir woulda, woulda. En vez del could have, you could have done it. Lo podrías haber hecho. You coulda, you could have done it. You could have done it. Un par de oraciones de ejemplo. Debería haber ido contigo. I shoulda gone with you. I should have gone with you. I should have. I should have gone with you. Podría haber ido contigo si me hubieras dicho antes. I would have gone with you if you told me before. I would have. I would have gone with you if you'd. En este caso vamos a usar la contracción you'd. D told me before. I would have gone with you if you told me before. Podríamos haber ganado el partido. We could have won the game. We could have won the game. The, the, PH sonora. We could have, we could have won the game. Ahora, el negativo. ¿Cómo formamos el negativo? I should have, ok, vamos a meter not, I should not have gone, no debería haber ido, 
a, pero en inglés formal no vamos a decir I should not have gone, vamos a decir should not, should not, I shouldn't have gone, I shouldn't have gone. ¿Qué estamos haciendo? Should not, would not, could not. Si les cuesta un poco, intentan pegar a la N un poco más larga, ¿no? Should not, should not. Después suelta la N para formar uh, el schwa, a, uh, a. Uh. Should not, would not, could not. No te debería haber llevado aquí. I shouldn't have taken you here. I should not have taken you here. I shouldn't have taken you here. I wouldn't have gone if I had known. No habría ido si hubiera uh, supuesto, supuesto, si hubiera uh, supo. Déjeme saber abajo el participio pasado del saber a uh, supo, creo. No habría ido si hubiera supo. Creo que es la oración. Puede ser que lo estoy matando en la gramática, pero no sé. Uh, I wouldn't have gone if I'd known. Would not. I would not have gone if I'd. La contracción, known. I wouldn't have gone if I'd known. No te podría haber ayudado de todas formas. I couldn't have helped you anyway. I could not helped you. Nota la E de del helped. Pega a uh, del sonido. T, t, t. I could not, could not helped you anyway. No te podría haber ayudado de todas formas. I could not helped you anyway. Ok, el segundo patrón en el inglés informal es que no decimos cada consonante. En vez de decir until... Hasta, ¿no? Until, vamos a decir till, till, quitando el on, on, nada más till. I work till six. Trabajo hasta las seis. I work till six. En vez de decir did you call me, me llamaste, vamos a decir did you call me? You, you, did you call me? Did you call me? En vez de decir go to, I go to work at 6 a.m. Voy al trabajo a las 6 de la mañana. Vamos a decir go to, go to. I go to work at 6 a.m. Go to, go to. I go to work at 6 a.m. En vez de decir uh, probably, probablemente, probably, vamos a decir probably, probably. No, quitando el ub, probably, probably. Uh, ¿Quieres venir esta noche? Probablemente. Do you want to come tonight? Or do you want to come tonight? Do you want to come tonight? Probably, probablemente. No sé. Probably. Hay mucho más que les quiero enseñar con el inglés informal, pero lamentablemente tengo que ir al trabajo. Así que les voy a dejar acá y no se olviden suscribir al canal si quieren aprender más, si quieren aprender el inglés bien pronunciado, bien dicho. Yeah. Y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense, suerte y chao.